ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അടിപൊളി ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചോറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് റൈസോ മട്ട റൈസോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മട്ട റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ചോറ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഈ ചോറൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരണ്ടി എടുത്തതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു പകുതി തേങ്ങയുടെ ചിരവിയത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ചേർത്തിട്ട് ഞാനിത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് കലക്കി വെക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യും ഇനി ഒരു നാലച്ച ശർക്കര ഒരു പാനിൽ എടുത്തിട്ട് അത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് അതേ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ശർക്കര പാനി ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ച ചോറിൻ്റെ കൂട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ബാക്കി ചോറിരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കളയാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ സോഫ്റ്റും അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇനി നമ്മളിത് കൈ വിടാതെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിലാണ് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇതുപോലത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാനും അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നെയ്യ് അധികമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര ചെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ കലക്കി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇനി കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ആവാനുള്ള പാകം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി കുറച്ച് നട്ട്സാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വാൾനട്ട്സ് ബദാം ക്യാഷ്യൂ നട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് തേങ്ങ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ടാലും മതി തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഹലുവക്കൊക്കെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച നട്ട്സ് ചേർന്നിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോണ് ഇനിയിപ്പോൾ സെറ്റ് ആവാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കുകയാണ് ഇനി നെയ്യ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നെയ്യ് ഇല്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണ്ട അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറായാലും മതി എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ജലദോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു മാറ
ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇളക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇളക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം ഇനി ഇത് ഒരു നെയ്യ് തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഹൽവയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും വായിലിട്ട് അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോവും അത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇളക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാവും ഇനിയൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ ഇത് ഇനി ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ പോവാണ് അത് തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈവണായിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി നട്ട്സ് ഇല്ല കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് പകരം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്താലും മതി അത് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് കത്തി ഓടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഇപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ടാണെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടം ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പാകത്തിന് മധുരമൊക്കെയാണ് ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം എല്ലാവരും കൂടി അത് കഴിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര ദിവസം ചീത്തയാവാതെ ഇരിക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ചോറ് ബാക്കിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഹൽവയാണ് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി അടുത്തൊരു വ്ളോഗോ റെസിപ്പിയോമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം